வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவும் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை குங்குலியம் இந்த குங்குலியத்தினுடைய முக்கிய சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த குங்குலியத்தினுடைய பிசின் அதாவது இந்த மரத்தினுடைய பிசின் வந்து இந்த புகை போடுவதற்கு பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த புகை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து நல்ல நறுமணத்தை கொடுக்கறதோட நம்மளுடைய கிருமி நாசினியாகவும் அதாவது வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த புழு பூச்சி கிருமிகள் எல்லாம் போக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இந்த குங்குலியம் அதனுடைய மருத்துவ பயன்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா வெப்பத்தை அடக்கக்கூடியது சிறுவர்களுக்கு வரக்கூடிய சிறு சிறு ஜுரங்களை போக்கக்கூடிய தன்மை உடையது நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அஜீரண கோளாறுகள் சரும சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை போக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அதாவது பசியை தூண்டுவதும் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அழற்சிகளை போக்கி சோம்பலை போக்கி நல்ல சுறுசுறுப்பை தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் நரம்புகளுக்கு வலுவூட்டக்கூடியதும் நம்மளுடைய வாத பித்த கப போன்ற அந்த மூன்று நிலைகளையும் சமநிலையில் வைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் வாத வலி இடுப்பு வலி கை கால் மூட்டு வலி போன்ற நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது பெண்களுக்கு வரக்கூடிய பெரும்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய நோய்களை போக்கக்கூடிய தன்மை உடையது வீக்கங்கள் கட்டிகள் கழலைகள் போன்ற சகல விதமான நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது மேலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த குங்குலியம் வந்து முக்கியமாக நம்மளுடைய உடலில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்மளுடைய இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த குங்குலிய பிசனுக்கு இருக்கு அதாவது நம்மளுடைய உடலில் தாதுக்கள் குறைஞ்சதுனாக்கா அந்த ஏழு தாதுக்களில் ஒரு தாது குறைந்ததுனாலும் நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு மூட்டு வலி கை கால் வலி இந்த பாத எரிச்சல் இந்த காலுக்கும் கீழே முட்டிக்கும் கீழே ரொம்ப எரிச்சல் வருது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதே போல் இந்த நீரிழிவு நோய் வந்தவர்களுக்கெல்லாம் இந்த கால் பாதத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்கா ரொம்ப வலி இருக்கும் காலையில் படுத்து எழுந்திரிச்சு காலை கீழே உணவே முடியாது அதுபோல் அந்த தாதுக்களினுடைய குறைபாடு ஏற்பட்டு அந்த கால் வலி பாத வலி ஏற்படுறவங்கள்லாம் இந்த குங்குலிய மூலிகையை வந்து பாலில் கலந்து காலை மாலை என்று இரண்டு வேளையும் அருந்துவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த பாத வலி போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் குணமாயிடும் வயிறு உப்புசம் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய வாயு தொல்லைகள் அனைத்தும் போய் நல்ல குணமடைவார்கள் இப்போ வாத நீர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாத நீர் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மூட்டுகள் எல்லாம் போய் சேர்ந்துக்கும் இந்த மூட்டுகள் எல்லாம் அங்கங்க விரல் விரலை கூட கை விரல்கள் கூட மடக்க முடியாத அளவுக்கு வலி ஏற்படும் அந்த மாதிரி அந்த வாத நீர் உள்ளவர்கள் இந்த குங்குலிய மூலிகையை தேனில் குழைத்து காலை மாலை என்று இரண்டு வேலையும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னாக்கா அவர்களுக்கு அந்த மயக்கம் பித்த மயக்கம் போன்ற நோய்கள் அனைத்தும் குணமாயிடும் மூளை நரம்புகள்லாம் நல்ல கிளர்ச்சி ஊட்டக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை இப்போ சின்ன குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடிக்கடி இந்த பேதி கழிச்சல் அதாவது சாப்பிடக்கூடாத உணவெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இந்த குழந்தைங்களுக்கு பேதி கழிச்சல் வந்துடும் நிறைய பேதி வர்றதுக்கு தான் மருந்து கிடைக்குது இந்த மூலிகைகள்லாம் இருக்குது ஆனால் பேதியை நிறுத்துறதுக்குங்கிறது ரொம்ப குறைவான மூலிகைகள் தான் இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த பேதி கழிச்சல் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இந்த கடுப்பு சம்பந்தமாக அந்த இரத்தம் கலந்து போகும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழிச்சலுடன் சேர்ந்த இரத்தமும் கலந்து போகும் அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் குழந்தைங்களுக்கு வயிற்று வலி வந்து ரொம்ப அவஸ்தப்படுவாங்க பெரியவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கழிச்சல் வந்ததுனாக்கா டயேரியா போன்ற கழிச்சல்லாம் வந்ததுன்னா வயிற்று வலி எடுத்துக்கும் அவர்களுக்கு பித்தமும் அதிகமாகி நடக்க முடியாத சூழ்நிலெல்லாம் வந்துடும் அந்த மாதிரி பெரும் கழிச்சல் வருகின்ற காலங்களில் இந்த குங்குலிய மூலிகையுடன் மாம்பருப்பு மேலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜாதிக்காய் சம அளவு இருபது இருபது கிராமாக கலந்து கொண்டு மோரிலோ அல்லது நெய்யிலோ கலந்து உட்கொள்வதன் மூலமாக ஒரு மூன்று அல்லது ஐந்து தினங்களுக்கு சாப்பிட்டாங்கன்னா போதும் அந்த மாதிரி சாப்பிடுவதன் மூலமாக இந்த பெருங்கழிச்சல் வயிறு கடுப்பு போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் மூலாதார சூடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூல நோய்கள் பௌத்திரம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அனைத்தும் குணமாயிடும் மலச்சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த மூலிகையாக பயன்படும் இப்போ இந்த பெண்களுக்கு வரக்கூடிய உஷ்ண சம்பந்தமான நோய் என்று சொல்லக்கூடிய வெட்டை நோய் அதாவது இந்த மேக வெட்டை என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மேக வெட்டை வெள்ளைப்படுதல் போன்ற பிரச்சனை இருக்கிறவங்க எங்கேயும் போய் மருந்து எந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் நிறைய பேருக்கு தீராது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா அது வந்து வேற வேற கலரில் வரும் துர்நாற்றம் வீசும் 
அவர்களுக்கு அந்த புண்ணெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவஸ்தப்படுவாங்க நடக்க முடியாம அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வன்மையாக வந்திருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளை நோயை போக்குவதற்கு இந்த குங்குலிய மூலிகையை நெய்யில் பொறித்து அவற்றை நன்றாக பொடி செய்து அதை அந்த பசும்பாலில் கலந்து வடிகட்டணும் அந்த பாலை காலை மாலை என்று ஒரு நாற்பத்தி எட்டு தினங்களுக்கு ஒரு மண்டலம் அந்த மாதிரி குடிச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த வெள்ளை போன்ற நோய்கள் இந்த பெரும்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய நோய்களும் அனைத்தும் குணமாகும் அவர்களுடைய உடலுடைய வெப்பநிலை சமச்சீராக ஆக்கப்படும் அதுபோல இந்த இரத்த சோகை உள்ளவர்களுக்கு இந்த குங்குலிய மூலிகை நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும் அருகம்புல்லுடன் கலந்து சாப்பிடலாம் அதே போல காலை மாலை என்று இரண்டு வேளையும் தனியாகவே இந்த குங்குலியத்தை தேனில் கலந்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக இந்த இரத்த சோகை போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் இப்ப நம்ம இந்த குங்குலிய மூலிகையை வைத்து குங்குலியம் பால் எப்படி தயாரிப்பது அது எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறத பத்தி பாக்கலாம் சரிங்க ஐயா ஸ்பூன் கொடுங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் குங்குலியத்தை நம்ம பொடி செய்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த பிசினை வந்து நன்றாக அதாவது நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கற்கண்டு மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் பொடி செய்தோம்னா இந்த மாதிரி வெள்ளை கலரில் வந்துடும் இந்த குங்குலியத்தினுடைய மருத்துவம் பாகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா இதில் உள்ள இந்த பிசின் மட்டும்தான் நமக்கு மருத்துவ குணமா வாய்ந்தது இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த குங்குலிய பால் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு குங்கிலிய பால் தயாரிக்கும் முறை ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் குங்கிலிய பொடியினை போட்டு அதனுடன் தேவையான அளவு பசும்பால் சேர்த்து நன்கு கலந்தால் குங்கிலிய பால் தயார் இது காலை மாலை என்று உட்கொள்வதன் மூலமாக நம்மளுடைய உடல் சோர்வை போக்கக்கூடியதும் உடல் பருமனை குறைத்து உடலுக்கு நல்ல வலுவூட்டக்கூடியது பெண்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த பெரும்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய நோய்கள் குணமாகும் சீத கழிச்சல் பெருங்கழிச்சல் போன்ற நோய்கள் அனைத்தும் குணமாகி உடலுக்கு நல்ல வலுவூட்டக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை ஆகும் இன்றைக்கு இந்த மூலிகையை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ஐயா அதுல மருத்துவ குணமே அந்த பிசின்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் எங்களுக்காக தெரியப்படுத்தினீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில பார்க்க போற ரெசிபி ஸ்வீட் மேங்கோ தொக்கு இந்த தொக்கு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் மாங்காய் வெல்லம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் இந்துப்பு இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவை பட் நல்ல காயா இருக்க மாதிரி மாங்காய் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாங்காய வந்துட்டு நம்ம பெரிய பெரிய ஸ்லைசஸா பெரிய பெரிய சங்ஸா வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இந்த அளவுக்கு பெரிய பீசஸா போட்டுக்கலாம் இந்த கொட்டையை வந்துட்டு இந்த பீஸ் இப்படியே முழுசாவே போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு நாலு அஞ்சு மாங்காய் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஓபன் கடாய் எடுத்துக்கலாம் அதுல தண்ணி விட்டுக்கலாம்
இந்த மாங்காய ஒரு பாதி வாக வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு இப்போ தண்ணி எடுத்துட்டோம் இதுல இந்த மாங்காய் பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமா மிளகாய்த்தூள் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் அப்புறம் உப்பு இது நல்லா கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ள வேற ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம வெள்ளத்தை நல்லா இடிச்சு கரைச்சு வச்சுக்கலாம் இது பாகு பண்ண வேண்டியதில்ல கரைச்சு மட்டும் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இத நல்லா இடிச்சுக்கோங்க இது கூடிய கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நல்லா கரைச்சுக்கலாம் நல்லா திக்காவே வந்துட்டு ஒரு சிரப் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இத நம்ம மாங்காய் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இந்த வெள்ளத்தை நல்லா இப்போ நம்ம கரைச்சிட்டு இருக்கோம் மாங்காயும் பாருங்க அந்த ஸ்கின் கலர் நல்லா உங்களுக்கு மாறிடுச்சு இந்த தொக்கு நீங்க பண்ணும் போது எந்த மாங்காய் வேணாலும் போட்டு பண்ணலாம் பட் குறிப்பா இந்த நாட்டு வெரைட்டி மாங்காய் எல்லாம் கிடைக்குது இல்லையா அதுல நாறு ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த நாறு ஜாஸ்தியா இருக்க மாங்காய் யூஸ் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இது இப்போ இந்த மாங்காய் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு வெந்திருக்கு இதுல கரைச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா வெள்ளம் அத ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாங்காய் நல்ல கொதி வந்து உங்களுக்கு இது நல்ல சிறப்பியா திக்கா வரணும் அது வரைக்கும் இத ஓரளவுக்கு நம்ம சிம்லையே வச்சு நல்லா கொதிக்க விடலாம் பாருங்க நம்ம தொக்கு வந்துட்டு அந்த லிக்விட் நல்லா திக்கா இருக்கு இப்ப இத ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த திக்னஸ் வந்துட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்க பதம் பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியில அந்த சிறப்பை எடுத்துக்கோங்க இப்படி நடுவில் நீங்க வந்துட்டு ஒரு கோடு போட்டீங்கன்னா அந்த கோடு நிக்கணும் அந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்ததுன்னா போதும் ஸ்வீட் மாங்காய் தொக்கு செய்முறை மாங்காயை சற்று பெரிதான துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ளவும் ஒரு வானொலியில் தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு அதில் மாங்காய் துண்டுகள் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் மற்றும் இந்துப்பு போட்டு நன்கு வேக விடவும் வெள்ளத்தை பொடி செய்து அதனுடன் தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கரைத்து அதனை ஏற்கனவே வெந்து கொண்டிருக்கும் மாங்காயுடன் சேர்த்து லேசான சூட்டில் கொதிக்க விடவும் பின் கெட்டியான பதத்தில் இறக்கினால் ஸ்வீட் மாங்காய் தொக்கு தயார் இப்ப நம்ம இந்த சிறப்ப வந்துட்டு இப்படியே இந்த மாங்காயோட நல்லா ஊறட்டும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து மணி நேரம் எவ்வளவு ஊர்ந்தோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த சிறப் நல்லா மாங்காய்க்குள்ள இறங்கும் இறங்கும் போதுதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இனிப்பு காரம் புளிப்பு இதெல்லாம் கலந்து ரொம்ப சுவையா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த தொக்கு வந்து நீங்க ஒரு இட்லியோட ஆஹ் அதர்வைஸ் ஒரு மோர் சாத்து கூட சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தோசையோட சாப்பிடலாம் சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்டா டேஸ்டியா இருக்கும் உங்க வீட்டுல இதை செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பா எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட